आपल्याला आता पुढचा जो आपल्याला जो पुढचा पार्ट असेल या चर्चेचा म्हणजे दुसऱ्या सेमिनारला जाण्यापूर्वी दुसऱ्या परिसंवादाकडे जाण्यापूर्वी आपण आता या मुद्द्याच्या उपसंहाराकडे चाललेलो आहोत थिटेंपासून सुरुवात करूयात थिएटर सर हा इतिहास झाला या अडचणी आपण बघितल्या सगळ्या संस्कृत बद्दल असणारे आक्षेप बघितले परिस्थिती सुद्धा बघितली अशा स्थितीत पुढचा कार्यक्रम आपल्या समोर का संस्कृतचं पुनरुज्जीवन करायचं असेल एक संपूर्ण राष्ट्रीय भाषा म्हणून किंवा भारतीय भाषांना एक सहकार्य म्हणून भारतीय भाषांचा विकास व्हावा या दृष्टीने या बाबतीत मला असं वाटतं की हे पुनरुज्जीवन करणं ही कल्पनाच माझ्या मते अयोग्य आहे संस्कृत ही आहेच तिथे तिचं जतन करणं हा महत्वाचा प्रश्न आणि ते कसं होईल हा प्रश्न आहे तेच करायची सक्ती कुणावरती करता कामा नाही जसं आपलं शास्त्रीय संगीत आहे एक अशी गोष्ट आहे जमा मेराजरांची गाणारा मुलुख नावाची गोष्ट आहे त्या राजाला शास्त्रीय संगीत खूप आवडत होतं त्यांनी सांगितलं की उद्यापासून सगळ्यांनी बोलताना गात गातच बोलायचं गायचं नाही मग त्या एकदा राजवाड्याला आग लागली आणखीन मग ती बातमी सांगायला नोकर आला तर की एकदम त्यांनी राजवाड्याला आग लागली असं म्हणलं नाही तर तो म्हणला की एकदम त्यांनी तोडी राग गायला सुरुवात केली आणि गंधार लागेपर्यंत अंधार झाला तिकडे राजवाडा जळून गेला तर अशी परिस्थिती होईल तसं शास्त्रीय संगीत हे श्रेष्ठ आहे आणि ते आवडू शकतं ते शिकावं कोणी ज्याला गायता येईल त्यांनी गावं भीमसेन जोशींसारख्या गायक व्हावं ही गोष्ट ठीक आहे परंतु जसं संस्कृतमध्येही काही माणसं पंडित पाहिजेत आहेत बघा अशी मी सांगितलं की दहा कोटी लोकसंख्येमध्ये दोन तीन माणसं संस्कृतची महाराष्ट्रात पाहिजेत ती आहेतही आज आणि पुढेही राहतील याच्याविषयी मला शक्य दर पिढीला कुणाला तरी संस्कृत शिकण्याची बुद्धी होते परंतु ह्यापेक्षा जास्ती उदाहरणार्थ मी आपापसात बोलताना मराठीत बोलतो पण लोकलमधून जातानाही संस्कृत बोलण्याची काही मला आवश्यकता वाटत नाही जशी देवपूजा करताना आपण सोळं नेसतो पण लोकलमधून सोळं नेसून जाण्याची काय गरज आहे पण म्हणजे संस्कृत भाषा सामान्य व्यवहारात वापरण्याजोगी नाही आणि ती वापरली तर जसं बंबई या हिंदी आहे तसं बंबई या संस्कृत होईल आणि ते संस्कृत संस्कृतच राहणार नाही इथे 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 एक गंमत झालेली आहे थिटे हे संस्कृतचा आत्ताच्या काळातला प्रसार त्या अर्थानं जनरलायझेशन होऊ नये सार्वत्रिकीकरण होऊ नये हे वेगळ्या अर्थानं त्याला विरोध करत आहेत किंवा त्याचा आक्षेप आहे बाकीच्यांचा मोरे सरांचा आणि राजन सरांचा वेगळ्या अर्थानं आक्षेप आहे ही लाईन पुढे घ्यायची झाली तर नेमकं काही एक सामायिक कार्यक्रम ठरू शकतो का कारण तुमचं म्हणणं की खरोखरच अशी काही गरज नाही राष्ट्रीय भाषा जी गरज आहे ती आज जे कोणी संस्कृतचे संबंध महाराष्ट्रामध्ये मिळून एक शंभर दोनशे शिक्षक असतील त्यांना उत्तम संस्कृत आलं पाहिजे ही पहिली गरज आहे आज संस्कृतच्या लोकांना संस्कृत उत्तम येत नाही ही वस्तुस्थिती पण म्हणजे तुमचं म्हणणं की शुद्ध संस्कृत किंवा संस्कृत नाही हो म्हणजे हा एकच दोनच पर्याय भाषा प्रवाहित राहिली पाहिजे म्हणजे आता शंभर वर्षापूर्वीची मराठी आणि आजची मराठी याच्यामध्ये फरक आहे मग हा मराठी भाषा प्रवाहित राहिली तरच टिकते आणि भाषा जर प्रवाहित नाही टाकली तर मरते मग या आक्षेपाचं उत्तर कसं असेल संस्कृत तुमचं म्हणणं की एकवेळ संस्कृत माफ करा पण तुमच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की एकवेळ संस्कृत मृतप्राय झाली तरी चालेल पण ती शुद्ध स्वरूपात जतन केलं राहिली पाहिजे सिंह हा सिंहच राहिला पाहिजे त्यांची संख्या चार पाच असली तरी चालेल ती तुम्ही जसे कुत्रा हातात घेऊन कुत्रा हातात घेऊन फिरायला जातो तसं सिंह हातात घेऊन फिरायला जाता येणार नाही आणि तसं केलं तर इतरांनाही त्रास होईल आणि तुम्हालाही त्रास होईल मोरे सर हा नाही आता त्यातली घटी गमत काय माहिती का नशी केमकर नशीन केळकर जर का असते तर कदाचित मराठीबद्दल असंच काहीतरी बोलले असते आता मी फार मोठं धारचं विधान करतोय अशातला मुद्दा नाही पण आपण एक लक्षात घ्या की संस्कृतचा जो ह्रास झाला नाव घेतलं त्याला ह्रास म्हटलं पाहिजे जेव्हा एखादी भाषा बोलणाऱ्या लोकांची संख्या कमीत कमी कमी होत जाते त्याला आपण ह्रासच म्हटलं पाहिजे म्हणजे हे हा पॅराडॉक्स आहे एक प्रकारे आपण एका बाजूला पाणिनीनी त्या भाषेला खूप चांगली शिस्त लावली असं म्हणतो आणि म्हणून ती जशी होती तशीच शिल्लक राहिली असं म्हणतो पण त्याचबरोबर त्याच नाण्याची दुसरी बाजू अशी आहे की त्यामुळे तिचा ह्रास सुरू झाला भाषा ही सर्वसामान्य माणसांच्या रोजच्या जीवनामधली गोष्ट आहे आणि माणसं भाषा शिकतात कुठे मूल भाषा कुठे शिकतं आपण मातृभाषा हा शब्द वापरतो म्हणजे आई बोलते ती भाषा सहज तो शिकतो त्याच्यात त्याला अवघड वाटत नाही त्या भाषेमधल्या व्याकरणातल्या खाताखोता जर काही असतील तर त्याला नंतर त्याच्या शाळेतल्या जीवनामध्ये सांगितले जातात मग त्याला कळतं की अरे हा शब्द पुलिंगी आहे हा शब्द स्त्रीलिंगी आहे ते माहिती असण्याच्या अगोदर तो आईला आईबद्दल बोलताना स्त्रीलिंगी शब्द प्रयोग करतो हे कसं करतो तो त्याच्या तो ब्रिंगिंग अपचा भाग आहे अशा अर्थाने संस्कृत कोणाची मातृभाषा होती का गेली कित्येक वर्ष संस्कृत शिकायला सुरुवात होती आधी व्याकरण आणि मग भाषा असं संस्कृतमध्ये उलटा क्रम झाला तो करवला गेला कारण केला करवला गेला नाही केला ना तो मुळात आधी भाषा आणि मग व्याकरण शिकताना सुद्धा असं असलं पाहिजे तर ते नॅचरल आहे संस्कृत मध्ये नेमकं उलट होत हा फार हा फार महत्वाचा मुद्दा व्याकरण आणि मग भाषा त्यामुळे ते अवघडच वाटणार ना मी तिथ्यांची सहमत नाही माझ्या म्हणण्याप्रमाणे संस्कृत भाषा सोपी आहे पण ती सोपी कधी वाटेल तुम्हाला 
व्याकरणापासून सुरुवात नाही केली तर वाटेल बरं यांनी असा आग्रह धरला आम्ही आधी व्याकरण शिकणार आणि असं बोललं तरच तुमचं शुद्ध संस्कृत मग कसा घरी आम्ही सार्वजनिक ठिकाणी जात नाही ज्याप्रमाणे अभयारण्यात काही वाघ सिंह झेबरा किंवा अशा प्रकारचे आम्ही प्राणी आहोत हे आम्हाला मान्य आहे आमचा काही उपयोग नाही जगात बैल जसा शेतीला उपयोगी आहे सिंहाला शेतीला उपयोगी प्राणी करता येणार नाही त्याला जगवायचं का मारायचं हे तुम्ही ठरवा आपली परंतु नाही आपण सिंह सिंहच राहायला पाहिजे त्याची आया काढून टाका नख काढून टाका दात काढून टाका त्याचं व्याकरण काढून टाका मग तो सिंह सिंहच राहणार नाही आपली अनॉलॉजी बरोबर नाही मी तुम्हाला सांगतो का बरोबर नाही ती त्याचं कारण असं आहे की जे काम इंग्रजी भाषा करते जे काम मराठी भाषा करते तेच काम संस्कृत भाषेचं पण नाही कारण संस्कृती भाषा आहे मी ती कुठली सिंह आली मी मी शेवट सगळ्याच भाषा सिंह आहेत नाही तर सगळ्या भाषा मरकट आहेत मी अर्नाळांकडे जाण्यापूर्वी कारण शेवट करायचं एका भाषेला सिंह आणि बाकीची अर्थ नाही म्हणत आहेत तुम्हाला परिसंवादात शेवट पहिल्यांदा पहिल्यांदा तुम्ही भाषेची कामं काय हे सांगा अगोदर आणि मग ती कामं संस्कृत मधनं होतात का होत असतील तर संस्कृत जगेल ज्याप्रमाणे अलीकडे इंग्लिशमध्ये एक शब्द वापरला जातो बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे जीव वैविध्य तर सर्व प्रकारचे प्राणी जगले पाहिजेत सर्व प्रकारचे वनस्पती सुद्धा जगल्या पाहिजेत सगळ्या वनस्पती सारख्या उपयुक्त नसतात सर्व प्राणी सारखे उपयुक्त नसतात झेबरा हा प्राणी गाढवासारखा उपयोगी नाहीये परंतु झेबऱ्याचं सुद्धा जतन झालं पाहिजे तसंच संस्कृतचंही जतन झालं पाहिजे त्याचा काही उपयोग आहे म्हणून नव्हे त्यासाठी मी शब्द वापरतो सोफिया डायव्हर्सिटी म्हणजे विद्या वैविध्य पण विद्या वैविध्यासाठी आणि असे झेबरा काही फार असण्याची गरज नाही सर थिटे सर आपला हा जे प्राणी संग्रहालय आहे हो हे या प्राणी संग्रहामध्ये अत्यंत दुर्मिळ असलेले त्याच्यामध्ये माझा प्रश्न पूर्ण नाही झाला ते म्हणजे संस्कृत तज्ज्ञ माझा माझा प्रश्न पूर्ण नाही झाला भाषा या प्राण्याचा काही एक उपयोग नाही पण ऑस्ट्रेलियातल्या माणसाला माझा माझा प्रश्न तर आहे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियातल्या माणसाला सांगितलं की कांगारू सगळे मारून टाका तो मान्य करणार नाही तसं भारताने सुद्धा संस्कृत नष्ट व्हावी असं म्हटलं तर ते मान्य करता का मान्य कारण संस्कृत हां हां संस्कृत हे भारताचा आत्मा आहे परंतु तो आत्मा हा बैल किंवा गाय ह्या प्राणी इतकं उपयुक्त नाही आहे बरं आपला आपलं हे मला एक सांगा आपल्या प्राणी संग्रहालयामध्ये संस्कृत ही सिंह आहे तर मग इंग्रजी या जागतिक परिप्रेक्ष्यामध्ये बघायचं झालं तर इंग्रजीला कोणत्या प्राण्याची मी अतिशय सिरियसली हा प्रश्न विचारतोय माझ्या चेष्टेचा मुद्दा नाही आहे त्याला तुम्ही कोणाची उपमा द्या माईक वरती इतरांना ऐकायला नाही आलं समजा गाय हा तुम्ही जर उपयुक्त प्राणी मानत असला तर मी इंग्रजीला गाय मानतो बर मग दूध आपण गायीचं पितो सिंहिणीचं पीत नाही इंग्रजीलाही पावित्र देतो मी आणि इंग्रजीचा मी अत्यंत आग्रही आहे मी जरी संस्कृतचा शिक्षक असलो तरी इंग्रजी आलीच पाहिजे इतकंच नव्हे तुम्ही जर्मन फ्रेंच किंवा जितक्या जास्तीत जास्त भाषा शिकता येतील तेवढं शिकाव्यात परंतु हे प्रत्येक माणसाला शक्य नाही हेही मी मान्य करतो ज्याला शिकायचं त्याला स्वातंत्र्य असावं सक्ती मुळीच नसावी संस्कृतची सुद्धा आणि शिकायची मध्यंतरी आत्ता एक मुद्दा असा नेला की काहींना संस्कृतपासून वंचित ठेवण्यात आलं वंचित हा शब्द माझ्या मते योग्य नाही ते संस्कृत शिकू शकले नाही हा त्याचा हा हा पुन्हा डिबेट माझा माझा विरोध आहे म्हणजे जी जी शकुंतला महाभारतात संस्कृत बोलते म्हणजे स्त्री ती नाटकात बोलत नाही म्हणजे काय तिची क्षमता कमी झाली का महाभारतातली शकुंतला तिथे बोलत नसून तिथे तो व्यासच बोलत असतात इथे 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 जी शकुंतला नाटकातली शकुंतला आहे ती शकुंतला बोलत नाही आहे तिथे कालिदास बोलतो म्हणजे व्यासांचा दृष्टिकोनापेक्षा कालिदासा दृष्टिकोन प्रतिगामी आणि मराठीमध्ये व्यासानं प्रतिगामी असं ठरवणार ते स्वतः इंटरकास्ट मॅरेज मराठीमध्ये थिटे साहेब माझा जो परत प्रश्न होता की संतांनी संस्कृत साहित्यातून प्राकृत साहित्य भाषांतर केलं त्यांच्यात छळ झाला याच कारणामुळे तर त्याचं तुम्ही बंदिक काय लेखी स्वरूपात असते असे नाही आपण प्रॅक्टिकल काय झालं ते पाहतो ना इतिहासामध्ये सामाजिक संघर्ष किंवा विद्वेष पूर्वी होता आजही आहे आजही जातीय मारामाऱ्या होतात विविध भाषाच्या बोलणाऱ्या लोकांमध्ये संघर्ष होतात तो मानवी दुर्बलतेचा भाग आहे तो काही चांगला नाही आहे परंतु हो तिथे सर मी मी इकडे इकडे आणि हा डिबेटचे मुद्दे वाढत गेले तर त्याच्यामध्ये अनेक म्हणजे तुमच्या आता याही विधानाला लगेच विषयांतर त्या विद्वेषामधला एक महत्वाचा इन्स्ट्रुमेंट ठरतो पण त्याच्याकडे जायला नको पण हे मुद्दे होते महत्वाचे आहेत कारण हीच तर ह्याच्यावर आपल्याला लक्षात येईल की आपला हा पहिला सेमिनार आहे याच्या पुढे असे जेव्हा परिसंवाद होतील तेव्हा पुढची ह्याच्या पुढची दिशा येत जातील त्याच्यामध्ये अर्नाळांचा आपण शेवटची कमेंट घेऊ आणि पहिल्या परिसंवादात थांबूया आय थिंक द प्रॉब्लेम इज दॅट ड्युरिंग द व्हिक्टोरियन England uh, in the Victorian England in English was a language that was uh, very pure and very correct and then at that time England was not 
as great as mm. it turned out later on when it allowed england english to grow mm. mandarin is a language which is very difficult and was spoken only by the elite of chinese. china mm. and then they have the chinese language mm. i am not against the purity of sanskrit mm. but the double standards mm. or just with sanskrit that you know uh, we stopped with see in sanskrit also it changed mm. why did we had vedic sanskrit mm. and then it became became uh, classical sanskrit till classical sanskrit we were a society which was moving mm. when panini came and wrote the greatest grammar book on earth we stopped we uh, we want to exclude others mm. in, in in victorian england they were excluding ha ha uh, exclusive uh, society ha mahatvacha mudha thite sir ha it is no let me come tancha bolnacha ekach eka vakyat artha kadha jala tar shuddhata jeva jeva bhashe je baptit hoti to samaj tevha tikade thambla gela ani jevi mhanje tani england england sa ani chain sa udaharan dela ani jeva tya bhashe madhe mishran ani hava tar prakrut bhashe jala bhesal ashuddhi beshuddhi ji kay manaychhe asel tumhala tyachya vita deshachi pragati jale and and or in england now in english hmm. you see now we think that people speak good english mm. uh now take any 20 any under 25 mm. or at, at random in bombay 8 mm. out of 10 will will say i i he didn't came and i didn't knew aisa mm. grammar bolte hain mm. but they get 25000 rupees salary for holding their headphones in the night and speaking to the americans mm. in the bpo mm. so and then now time let's say take times of india or indian express Correct. abhi they have stopped putting on before uh, a day uh, the, on friday hona chahiye hmm. abhi uh, you will never find that on hmm. on is gone in times of uh, times of india on is gone in indian express the the bhi nikal so the, the, the bhi yeah, nikal diya sir the definite article is gone on hmm. is gone and yet because they want to save on space now when this is allowed hmm. in english tama sanskrit mein asa karala kay you have two types of sanskrit say queens english and then Kala. the regular english say say the the lions sanskrit of thite Ly- lions sanskrit and of thite fair and enough sanskrit lions sanskrit of thite <laughs> is fine but let us have common sanskrit because like uh, professor professor more said why do you teach grammar hmm. in, in in any other language hmm. the child first listens then speaks correct then reads then writes mm. and very very few people go to grammar arana arana sanskrit why on earth should we teach english in say one minute sanskrit no, one should not be taught as a foreign language in india the main reason why sanskrit declined is that we teach yes. sanskrit as a foreign language more sir the only thing which i would like to point out is that very badly we need bombay as sanskrit and that's all <laughs> we need bombay as sanskrit there is no other way of expanding sanskrit although my friend dr chitty will disagree with me so we have Apan, right to commit errors in sanskrit apan fakt ikade parisama sampade ekach vakya oh, bola na mala vegvela bhashecha ek kai sangam mala far avadla mhanje sanskrit bhashecha samarthan ani ingreji bhashecha samarthacha virudhat arnal sahebani atishe uttam ingreji bhashemadhe je vivechan kela bhavla mala मैं बोलो लोहिया जी मैं आठ कि लोहिया ने इंग्रजी हटाच जो भाषण के होते इंग्रजी मे के होता उत्तम इंग्रजी मे के होते जे भाषे च एक गोडवा है गोड सहजीवन है ही अपन कुछ तरी दखल घी पाजे मत मी स परिसंवाद संपनेपूर्वी अपने भाषण मे मोरे सर रवीन थत्ते उल्लेख के होता सन्दर्भ में रवीन थत्ते बोला थोड़क इत इधन इतन बोला तरी सर माइक है मोरिया ने मज़ा उल्लेख के आलो है मी आगंतुक नहीं हाँ चौघां एक प्रॉब्लम है ये चौघ ही विज्ञान विषयात पारंगत नहीं आ मोरिया ने जो मुद्दा के परकीयानी इधे विज्ञान आल वैज्ञानिक सगले जे शब्द है तो संपूर्ण सत्य है पाला तुम समन्वय घाला है हम कारण अस दोन उदाहरण देतो मी प्लास्टिक सर्जन आहे त्याला संस्कृत मधला शब्द सुघटन शल्य चिकित्सा आहे याच्यामध्ये तत्वज्ञान आहे माती असते त्याचा घट होतो तो सुघटन करतात ते शस्त्राने किंवा सर्जरीने करतात त्याची जी चिकित्सा ती सुघटन शल्य चिकित्सा हा सावरकरी शब्द आहे 
एका पेशंटने मला सांगितलं एका रुग्णाने की याचा मराठीत शब्द सांगा मी म्हटलं प्लास्टिक सर्जरी म्हटलं हा मग बघ बघितलं ना आता तुम्ही मराठीत आम्हाला शब्द सांगितले हे तुमचं मोऱ्यांचं म्हणणं आहे पण प्रश्न असा आहे की हा नियम सर्वत्र लागू शकत नाही याचं कारण असं की माझ्याकडे जो जय भीम वॉर्डबाय काम करतो त्याच्याकडे जो आयपॉड आहे त्याला तो आज मितीला संगणक म्हणतो आणि हे म्हणणं फार महत्वाचं आहे कारण संगणक शब्दात सुद्धा जी गंमत आहे ती आपल्याला जशी भावते तशी कॉम्प्युटर शब्दाने भावली जात नाही हे एक दुसरं तुम्ही रुग्णाला तुला कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस झाला आहे असं सांगू शकत नाही इसोफेगस ग्रेने काढला असेल आणि कार्सिनोमावरचं सगळं जे विज्ञान आहे ते हल्ली परदेशात झालेलं असलं आणि आता जनुकांवरचं जे संशोधन आहे कॅन्सरच्या बाबतीतलं ते जरी तिकडे चालू असलं तरी तुझ्या अन्ननलिकेमध्ये कर्करोग झाला आहे असं ज्या वेळेला मी एखाद्या रुग्णाला सांगतो ते जसं त्याच्या डोक्यात शिरतं तसं कार्सिनोमा इसॉफेगस शिरू शकत नाही म्हणून मला तुमचा सगळ्यांचा समन्वय करायचा आहे की अशा अनेक प्रथा शब्द आणि वाक्प्रचार थिट्यांच्या संस्कृतमधनं आपल्याला मिळालेले आहेत मोरे साहेब जे आपण वापरून आपली बोली भाषा आता समृद्ध करण्याची गरज आहे प्लास्टिक सर्जरी म्हणजे काय असं मी ज्या वेळेला सांगतो आणि मी ज्या वेळेला रुग्णाला सांगतो की प्लास्टिकास म्हणजे आकार देणे हा शब्द सुघटन शल्य चिकित्साच्या मानानं थोटा आहे काय इथे नुसता आकार देणं नाही आहे विकृती हा शब्द ज्या वेळेला मी अगदी खेडवळ माणसाला सांगतो त्यावेळेला त्याला जे समजतं ते फार महत्वाचं आहे कारण ही विशेष कृती आहे किंवा ही जी कृती घडली आहे ती या जगामधनं कशी या विश्वात कशी घडली त्याच्यामागे ब्रह्म कसं होतं किंवा नव्हतं किंवा हा विकृती शब्द माझ्या खेडवळ पेशंटला जसा समजतो तसा शब्द डिफॉर्मिटी समजत नाही मग आता कसं या विकृतीचं तर मी जेव्हा सांगतो की ही त्वचा इथनं तिथे गेली आहे आता असं आहे तुम्ही क्लेफ्ट क्लिप म्हणू शकता किंवा फाटलेला ओठ म्हणू शकता पण तुझा ओठ जन्मत हा दुभंगलेला आहे याच्यातला भंग शब्द थिट्यांचा आणि दुभंग हा शब्द आमचा आणि ओठ औष्ठ्याचा झालेला ओठ शब्द ह्यांचं ज्या वेळेला सगळं समीकरण तयार होऊन एक वैज्ञानिक नवी भाषा सुरू करता येते हे मी गेली तीस वर्ष अनुभवले परिचारिका हा शब्द असेल अवघड उदाहरणार्थ प्रत्येक एप्रन घातलेल्या बाईला आपल्याकडचा रुग्ण नर्स म्हणतो याचं कारण बाई डॉक्टर असू शकते हे हल्ली हल्ली त्याला कळायला लागले तसा परिचारिका हा शब्द सुद्धा तुम्ही नका वापरू पाय असलं जर पण हळूहळू जर तुम्ही तो आत आणलात तर तो ज्या तऱ्हेनं आत्मसात केला जाईल तो आत्मसात पळा करण्याची जी क्रिया आहे ती नर्स तुम्ही नर्स पूर नर्स ही गोष्टच नव्हती पूर्वी नर्स ही गोष्ट आपल्या आपल्या विज्ञानात नव्हती तुम्ही सुश्रुताचं जे चित्र बघितलं तर एक नऊवारीसारखी साडी घातलेली तांब्याचं भांडे घेतलेली एक बाई तो दाढीवाला ग्लव न घालता ऑपरेशन करणारा जो सुश्रुत आहे त्याच्या मागे उभे होती ती सहाय्यक होती ती नर्स नव्हती नर्स ही गोष्ट पाश्चिमात्य आहे आपल्याकडे दोन मिनटं बोलतून जातो पंगू माणस पंगू बाळाची आई जशी जास्त भावविवश असते अशी एक ओवी आहे तेच जे भावविवशपणा होणं आहे की कनवाळू असणं अशी जी कल्पना आहे ती व्यवसायात पाश्चिमात्याने आणली पण त्याच्यासाठी तो शब्द हळूहळू अस्तंगत झाला आणि नवा शब्द आला आणि तर जर सोपा असेल तो आपल्या तत्वज्ञानात भाषेत संस्कृतमध्ये किंवा आणखीन परिषदमध्ये बसत असेल तर तो शब्द ज्याच्यासाठी आपण आपण कशासाठी झगडतो की मला विज्ञान समजलं पाहिजे मला विज्ञान समजलं पाहिजे ते विशेष ज्ञान आहे आपण जे काहीतरी भयंकर कुठेतरी स्वर्गातलं जे ज्ञान आहे त्याच्यात अडकलो आणि तेच फक्त पाच शाळेत शिकवत होते ना पण जे विशेष ज्ञान आहे त्याच्यामध्ये जर आम्ही आमचे शब्द आणले आणि त्याच्यासाठी थिटे साहेब तुमची जी भाषा आहे त्याच्यामध्ये काय नाही 
मी तुम्हाला सांगतो माझ्या विषयामध्ये दंतशास्त्र आणि डेंट्रिस्ट्री या दोन भाषेमध्ये काय फरक आहे लोक म्हणतात तुम्ही अवघड शब्द वापरता म्हटलं तुम्ही इंग्रजी वापरता तेव्हा जोडाक्षर नसतं का डेंटिस्ट्रीमध्ये पण आहे ना जोडाक्षर मग दंतशास्त्रमधला स्त्र तुम्हाला का त्रास देतो तेव्हा तुम्ही चौघांनी मिळून मला वैज्ञानाबद्दल ज्यावेळेला बोलता त्यावेळेला मला असं वाटतं की हे शक्य आहे मी सध्या लोकसत्तेमध्ये जे लेख लिहितो त्याच्यावर ब थोडेच पारिभाषिक शब्द वापरतो आणि मला असा जो प्रतिवाद प्रतिसाद मला जे येतो आहे प्रतिसाद त्याच्यावर ना असं दिसतं की लोकांना समजतं आहे पण त्याच्यासाठी शिकवण हवी सवय हवी प्रयत्न हवा ऑफकोर्स सिंह सिंहाला राहू द्या कबूल आहे ना कबूल आहे पण जगामध्ये त्या सिंहाकडनं काहीतरी घेऊया ना आपण आणि मग आपली भाषा तयार करू एवढंच मला म्हणायचं कारण तुम्ही माझं नाव घेतलंच म्हणून मी इथे आलो एक अतिशय महत्वाचा प्रश्न इकडे सुचवण्यात आला होता आपले आणखी एक मान्यवर इकडे प्रेक्षकांमध्ये बसलेस त्यांच्याकडनं तो प्रश्न आला म्हणून तेवढा एकच प्रश्न घेऊन आपण इकडे थांबतोय कारण सगळ्यांनाच ब्रेकची गरज आहे तो प्रश्न मोरे सरांसाठी आहे मोरे सर प्रश्न असा आलेला आहे की संस्कृतकडे बघत असताना साधारणपणे ब्राह्मण वर्गाची एकेकाळी फक्तच त्यांचीच असणारी त्यांनीच इतरांपर्यंत जाण्यासाठी रोखलेली आणि ज्याच्यामध्ये पुढे त्यांच्या वर्गाकडनं कुठलंही नवीन कॉन्ट्रीब्युशन आलेलं नाही अशा भाषेला जो विरोध होतो एक थेट अस्मितेचा विरोध होतो त्या तुलनेत ज्या ब्रिटिशांनी थेट राज्य केलं आणि आजही ज्यांचा वसाहतवाद आता अमेरिकन वसाहतवाद आणि त्यांची भाषा म्हणून जी जगभरात पसरते तिला मात्र सहजपणे स्वीकारलं जात आहे हा विरोध हा आंतर आंतरविरोध का नाही नाही आंतरविरोध आहे ना ते लोक त्यांची भाषा लोकांच्या वरती लादू इच्छितात त्याच्या उलट ब्राह्मणांनी ती भाषा संकटित केली ना हा फारच मोठा विरोध आहे एकमेकांच्या इंग्रजी स्वीकारताना ज्या प्रकारे सहज ते एम्ब्रेस केलं जातं म्हणजे मी मगाशी एकदम सुरुवातीलाच म्हटलं की ब्राह्मणांनी ती भाषा इतरांना न देऊन ती भाषा स्वतःची सत्ता टिकवली इथे इंग्रजांनी उलट केलंय पण त्याच्या सुद्धा त्यांची भूमिका ही इंग्लिश भाषा ही सॉफ्ट पॉवर वापरून पुन्हा साम्राज्याची अगदी बरोबर आहे परंतु इंग्रजीला विरोध का सांगतो तुम्हाला म्हणजे इंग्रजांचा भाषिक वसाहतवाद आपण असं म्हणूया हो हा काही बाबतीत लोकांना फायदेशीर ठरला ना याच्यात काहीच फायदा नाही बर हा दिस इज रिव्हर्स कॉलोनिअलिझम असं म्हणेन मी हा उलटा वसाहतवाद झाला की आमचीच वसाहत खरी त्यामुळे आता तुम्ही अगदी जातीचंच नाव घेऊन प्रश्न विचारला म्हणून मी तुम्हाला असं सांगू इच्छितो की ही जी गोष्ट आहे ना आत्ता की बा संस्कृतचा प्रचार झाला पाहिजे सगळ्यांनी स्वीकारली पाहिजे लोकांचा संशय काय माहिती का की यांना असं वाटतं की आम्ही आपल्या प्रादेशिक भाषा बोला आणि आपण इंग्रजी शिकून संगणकची भाषा शिकून तिकडे जावं म्हणजे हा वेगळ्या पद्धतीने यांचाच डावे असं असं सामान्य लोकांचा सत्य आहे हा तुमच्यापर्यंत हा म्हणजे इकडे हे संदर्भ द्यावाच लागेल रामकृष्ण मोरे म्हणजे यांचे बंधू ते ज्यावेळी त्यांनी जेव्हा त्यांच्या काळामध्ये जेव्हा इंग्रजी पहिले लोकांचा त्यावेळी जो विरोध केला मराठीच्या बाजूच्या लोकांनी त्यावेळी त्यांच्यावरती तोच आक्षेप घेण्यात आला की तुम्हाला बहुजनाने इंग्रजी शिकू नये असं वाटतं लेट मी बी व्हेरी फ्रँक ऑन दॅट की ही बेसिकली ब्राह्मणांची जबाबदारी आता जास्त की आम्ही करून दाखवतो आम्ही शिकतो प्रादेशिक भाषा आम्ही आमची मुलं घालतो मराठी शाळेत अशी घ्यायची का जबाबदारी घेणार आहेत का लोक सगळे उच्च भ्रू खरं आहे या प्रश्नाचं उत्तर अतिशय वस्तुनिष्ठपणे ज्याचं त्यांनी स्वतःला आणि इतरांसमोर पण द्यावं लागेल आपण परिसंवादाच्या पहिल्या भागामध्ये थांबतोय इकडे छोटासा आपण ब्रेक घेऊ त्याच्यानंतर पुढचा परिसंवाद असणार आहे त्याच्यामध्ये भारिप बहुजन महासंघाचे प्रकाश आंबेडकर बाळासाहेब आंबेडकर अरविंद इनामदार येऊ शकलेले नाहीत कदाचित ते येतील दीपक घैसास आणि वैशाली करमरकर ही मंडळी या परिसंवादात सहभागी होतील तिथे आपण ब्रेक घेतो एक सेकंद फक्त एक संपर्क भाषा संस्कृत व्यवहार्यता अडचणी आणि आव्हाने या परिसंवादाचं प्रथम सत्र अनेक मुद्दे त्यामध्ये मांडले गेलेले आहेत सिंहाची जोपासना हवी भाषा प्रवाहित राहावी तसंच आधी भाषा मग व्याकरण आणि भाषेचं पावित्र्य जोपासलं जावं पण वाईल इन डेली कम्युनिकेशन वेदर इट शूड बी द वैदिक लँग्वेज और इट शूड बी द कलोकिय लँग्वेज त्याचप्रमाणे डॉक्टर थत्ते महोदयांचं बोली भाषा समृद्ध व्हावी आणि समृद्ध करा हे असे अनेक मुद्दे श्रोतृवृंदांना विचारांना चालना देतील असं निश्चितच आपण सर्वांना वाटतं आता मान्यवर इथे उपस्थित आहेत तर पितांबरी उद्योग समूहस्य श्रीयुत सतीश कोचरेकर महोदयाना अहम सविनय प्रार्थये यद भवान अत्र आगत्य मान्यवरा स्वागत करोतु सत्कार कर प्रसिद्ध लेखक 
अन्वर राजन महोदया सत्कार हो डॉक्टर सदानंद मोरे डॉक्टर गणेश अर्ना धन्यवाद महोदय प्रथम सत्र इतने संपण आए साधारणत एक बाजु वीस मिनटां दुसर सत्रा सर्वज इतने भेटू